സക്സസ് എന്നത് എപ്പോഴും ഓവർ റേറ്റഡ് ആണ് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഗുരുക്കന്മാരും മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനേഴ്സും എല്ലാവരും നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഗോ 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 ഡിലേ ആവരുത് ഒന്നിനും ഡിലേ ആവരുത് സ്കിപ്പ് യുവർ സ്ലീപ് മേക്ക് മണി അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആവുക അതാണ് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഇതെല്ലാം ഓക്കെയാണ് അതായത് ഫൈനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആവുക എന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പക്ഷെ ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്തിന് ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണോ അല്ല കാരണം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് അതാണ് എൻജോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഇതാണ് യഥാർത്ഥ എൻജോയ്മെൻ്റ് അല്ലേ പക്ഷേ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളോ അവൻ ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ജോലിയുടെ ഭാരം ഉള്ളപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ദിവസം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുക ഒരു സ്ട്രെസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾ അയാൾ ജീവിതത്തിൽ ലൂസറാണ് കൻ വി സേ ദാറ്റ് ഹീസ് നോട്ട് എൻജോയിങ് ഹിസ് ലൈഫ് നോ ഹി ഈസ് എൻജോയിങ് ഹിസ് ലൈഫ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ടേംസ് ജീവിതം സക്സസ്ഫുൾ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെറ്റോട്ടം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒപ്പമുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ മറക്കും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ പോലും സ്നേഹിക്കാൻ മറക്കും നമുക്കിടയിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞു പോയ എത്രയോ ആളുകൾ അത് സെലിബ്രിറ്റികൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളും ആയിക്കോട്ടെ ഇവരുടെ ഒക്കെ വിയോഗം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലൈഫ് ഈസ് ടു ഷോർട്ട് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഗോ 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 യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ സൂൺ നമ്മൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നെറ്റോട്ടം ഓടുന്ന സമയത്ത് ഇതിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പലതും മിസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ ഫൈനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഐ വാസ് ലീനിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റോങ് ബോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് മരിച്ചു പോയ പല ആളുകളിലും പല ആളുകളിലും ഇപ്പോഴും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ദോസ് ഹു വോണ്ട് ടു കമ്പാക്ട് ഹിയർ ടു ജസ്റ്റ് ടു ടെൽ ദിയർ ഫാമിലി ദാറ്റ് ദേ ലവ് ദ പക്ഷേ ഇനി അതിന് കഴിയും ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രം ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എനിക്ക് എൻ്റെ മകനെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയെ എൻ്റെ ഗുരുനാഥനെ എന്തിനെ ഇത് ഇത് പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു കാരണം അതായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവസാനമാണ് മനസ്സിലാവുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സമയം ഓഫീസിൽ ഇരിക്കാമായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സമയം ബിസിനസ്സിൽ ചിലവഴിക്കാമായിരുന്നു മരണക്കിടക്കിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയലോഗുകൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ എവിടെയും വായിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ ജാക്ക് കോൺഫീൽഡ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കോട്ട് ഉണ്ട് ഇൻ ദ എൻഡ് ദീസ് തിങ്സ് മാറ്റർ മോസ്റ്റ് ഹൗ വെൽ ഡിഡ് യു ലവ് ഹൗ ഫുള്ളി ഡിഡ് യു ലിവ് ഹൗ ഡീപ്ലി ഡിഡ് യു ലെറ്റ് ഗോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത്രയും ഫോളോവേഴ്സിനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വി ബെറ്റർ വെയ്ക്ക് അപ്പ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ലേറ്റ് ഷേക്സ്പിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞത് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചൊരു ഓർമ്മയാണ് ഐ ഹാവ് സീൻ മെനി അൺഹാപ്പി കിങ്സ് ബട്ട് മെനി ഹാപ്പി ഷൂ മേക്കേഴ്സ് So I am not saying that don't be successful. Financially, you will sound out or you will sound out and you will sound out. Nothing is wrong with it. I am an entrepreneur. I do make money. But we are not the only way to do it. We are not the only way to do it. We are not the only way to do it. We are not the only way to do it. During this money making process. We are not the only way to do it. We are not the only way to do it. Come on man, grow up. That is not success. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ചതിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുക അവരെ ഡമ്പ് ചെയ്യുക ഇസ് ദാറ്റ് സക്സസ് നിങ്ങൾ ഒരു നൂറ് കോടി രൂപ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരി
അതിനോടൊപ്പം പ്രധാനം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഉറക്കം ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങേണ്ടത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടോ ചില മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് അങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ സമയമില്ല നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡെയിഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനത്തെ മോട്ടിവേഷണൽ ടോക്ക് എല്ലാം കേട്ടിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അത് ശരിയാണെന്ന് പറയും ശരിയാണല്ലോ എല്ലാവരും പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മാത്രം കിടന്നുറങ്ങുന്നു അല്ലേ ശരിക്കും നേരെ തിരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഉറങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ ചില പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ മരണം എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ആവും എന്നുള്ളതാണ് ദലയിലാമ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ആരോഗ്യം നോക്കാതെ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കും എന്നിട്ടോ ആ ആരോഗ്യം തന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവസാന നാളുകൾ ആ പണം തന്നെ അവൻ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് ചില ആളുകൾ നമുക്കൊരു പറച്ചിലുണ്ടല്ലോ അതായത് ചില ആളുകൾ വീട് വിട്ടിട്ട് ഗൾഫ് പോയി പിന്നീട് വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തെറ്റായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഞാൻ ഇതൊന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇതിലും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മണ്ടനെ പോലെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നു സി ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ അന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ജെഫ് ബേസോസ് വിചാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്താകുമായിരുന്നു ഇനി അതെല്ലാം പോട്ടെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര സാർ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നാട് കാണുന്നത് എന്തിനാണ് അതെല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് എൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളയുന്നത് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഫാരി ടി വി ചാനൽ ഉണ്ടാകും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പത്താം ക്ലാസ് ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിയിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് എല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടി നമ്മുടെ ഫഹദ് ഫാസിലൊരു സിനിമയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊരു പെട്ടിക്കട തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു സോ വോട്ട് ഐ എം സീയിങ് ഈസ് ഡു വോട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് നാവ് എന്നോടും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോടും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്നോട് കുറേ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ വാട്സാപ്പ് വഴിയൊക്കെ പഠിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആർക്കെങ്കിലും വിശ്വാസം വരുമോ എന്നിങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അന്ന് ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തും അത് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഗുരു ക്യാമ്പസ് ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം എത്രയോ ആളുകൾ വാട്സാപ്പ് ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ കേരളം ആകെ വാട്സാപ്പ് വഴി ലാംഗ്വേജുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ലാംഗ്വേജുകൾ മാത്രമല്ല എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം വാട്സാപ്പ് വഴിയാണോ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ സോ നമ്മൾ വല്ല മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ പറയുന്നതോ അനുസരിച്ചല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് ആസ്വദിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ എ ഹെഡ് നിങ്ങളുടെ പോളിസിയിൽ നിങ്ങളുടെ പോളിസിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഫുള്ളി അതിൽ കമ്മിറ്റഡ് ആവുക അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കറങ്ങാൻ പോകണോ പോവുക വൈഫുമായിട്ട് ഒരു സിനിമ കാണണോ കാണുക മക്കൾ നമ്മുടെ മക്കളുമായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണോ ജസ്റ്റ് ഡൂ ഇറ്റ് ഡൂ ഇറ്റ് ഫുള്ളി നല്ലവണ്ണം എൻജോയ് ചെയ്യും ലൈഫ് ഡോണ്ട് ലെറ്റ് ദീസ് മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ഗൈഡ് ട്രിപ്പ് യു ഔട്ട് ഓഫ് എൻജോയിങ് യുവർ ലൈഫ് ഓർ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് യു നിങ്ങളുടെ അംബീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ തളച്ചിടുന്ന ഒരു പ്രിസൺ ആവരുത് കാരണം 